ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടൊരു മീന്തരക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കപ്പയുടെ കൂടെ ഒക്കെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറക്കരുത് ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ ചാനല് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണോട് ഉണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീന്തലക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കേരമീൻ്റെ തല എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമാതിരി വലിയ തലയാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തല ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ മീൻ്റെ തലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പരിപാടിയായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ മീന്തലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻതിരക്കറിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് കീറി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് നല്ല കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് കറിക്ക് ഏറെ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കറി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എരിവൊന്നും കാണില്ല കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പും കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ചേറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കൊഴുപ്പിനും ഏഴ് വന്നിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൺചട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മുട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ കറിയൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം സാധാരണ കറികളെക്കാളും മീൻ കറികളിലും എരിവ് കുറവാണ് നല്ല കൊഴുപ്പുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാല ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കുടമ്പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത്
ഇതാണ് നമ്മുടെ വായിൽ വെള്ളം ഉറന്ന അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നീന്തലക്കാരി ഇവിടെ റെഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്കൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷവും ഞാൻ ഈ കറി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നല്ല എരിവും പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് കപ്പ് എരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മീന്തല കറി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മീൻ കറി വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണ് മീന്തല കറി വെച്ചാൽ ആ ഭാര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ചാറ് മതി ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറുണ്ടാൻ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ